ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിള് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കളയണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ണിലെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗലിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ എഡ്ജൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ അത് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്രംസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുട്ടയിലൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഒന്ന് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കേട്ടോ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി എന്താ എണ്ണ കുടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറി കളർ ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചായക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിന്നെ നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനല് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം താങ്ക്